的呀？<笑>当然是了，我难道能骗你吗？<笑>你怎么在这儿？陈放你去忙吧，等我请你吃饭。行，一言为定啊啊。你干什么了？我来找我老同学聊聊天儿，不行吗？这病犯的女孩呢？什么女孩啊？陈林，住在这病房的陈林呢？啊、哦，原来这个女孩叫陈林。我同学说她出院了。什么？紧张什么呀，姐夫？这女孩跟你什么关系啊？喂，麻烦你帮我呼七零八幺九，就说停止使用了。唐小雪，你把人弄哪儿去了？告诉我，把人弄哪儿去了？我告诉你，你敢动他一根毫毛，我他妈跟你没完！人去哪儿了？坐下。我他妈叫你坐下。最近的所作所为越来越不像我姐夫了，我就想跟你好好聊聊，心里怎么想的。我今天来呢是想求你一件事儿，跟我姐离婚。我唐小雪说话从来喜欢搁在桌面上讲。不许绕弯子。你做过什么事儿，心里清楚。我姐太苦了，你放了她，跟她离婚。陈林在哪儿？你先回答我的问题。离还不离？想要跟我谈条件，最好别耍我。你是我姐夫，我怎么敢耍你啊？那女孩失踪了是吧？没关系，我可以帮你找她。我公安局有的是朋友。装他妈什么跟我说？唐小雪，我再跟你说一遍，先把人放了，再跟我谈条件。你急什么呀，姐夫？没关系，我们可以报警，报警肯定能找到这个女孩。就怕报警以后，这个叫陈林的姑娘，要是被人撕票了或缺胳膊少腿，我可不负责任。要是你姐夫答应离婚，你不有的是办法？你不会耍流氓吗？我就要结果。明天中午十二点必须办妥。陈林要是出任何问题，放心 ，HQ 七九六九，下午两点十五分飞洛杉矶，你办妥了我姐的事儿，就可以去找她了
十点半就要接镖了，我不能迟到。你还真去了？我必须得去。我输得起，但我得输得明白。我要亲眼看着吴满腾是怎么把这镖交到张秋良手里的。衣服给你熨好了，我给你换了条领带。这活干的像我宋建国的女人。穿精神点儿，人一精神。没准会发生奇迹呢我想他了，来看看他。谢谢答应过妈，说要带她去海南疗养，可能去不了了。所以，如果有可能的话，我希望今年冬天，你一定带她去一趟海南。张小雨，知道我为什么那么喜欢你吗？就是因为我爱看你跳舞。记得在少年宫的时候，我第一次看到你跳舞，就爱上你了。后来你到了歌舞团，从排练场。到舞台上，你的每一次演出，我从来没有落过。我也说不清楚，怎么对你那么着迷。其实你说你除了会跳舞，还有哪点好啊？唐小雨。你对不起我，你嫁给我，就是为了让宋长青死心，这一点我早知道了。你从来就没有爱过我，哪怕是一瞬间。你说你是不是欠我的？是我欠的。那你是不是应该还我？要我怎么还
为我挑真我。挑完这支舞，我就跟你离婚。郑月，我想吃生煎包。好的，妈。等一会儿我们办完事儿，就带你去。嗯。我的生命从云霞开始，在拥抱大地之前，曾经壮怀激烈，荡涤了灵魂之后，世界归于平静。
。钥匙给你，密码你定。从今以后，这个东西归你来管，跟我就没关系了。锁得住东西，锁得住心吗？这也就是个形式，把它交给你，只是为了表达我的心情。这两样东西，曾经是我宋长兴最重要的记忆。有句话怎么说的？结束过去，展望未来。以后你就不用去工地了，在家好好调养身体。准备生孩子，你以为你是宋建国啊？身价好几个亿。我是没那么多钱，但是我宋长青的双手能养活得起自己的老婆和孩子。上车吧。哎，那保险贵多少钱啊？以后表决心用不着花钱，写份决心书就行了你这么干，是为了宋建国吧？我姐的事儿办妥了吗？离婚证给我看看。我可以跟陈灵通个话吗？你现在还没有资格跟我谈条件。等你帮我办完最后一件事儿，你自然会见到他
你好，请问吴满腾先生在家吗？他不在，肯定是。哦，我是祥云天茶具店的。吴满腾先生之前在我们这儿订了一套茶具，一直没有来拿，所以我给送了过来。既然吴满腾先生不在家，那就麻烦您签收一下吧。谢谢啊，嗯，谢谢。替宋建国兴师问罪来了。几天前，张秋良从天音公司汇到你私人账户上三百万，分三次转的，有这事儿吧？这张是银行出具的转账凭证复印件。这个呢，是天银公司财务总监出具的出账明细复印件。你说我要是把这两张单据送到检察院，会是什么结果？你想干什么？你说呢？宋总。你好，宋总，来了。你今天能来，我真是高兴。你真是有胸怀、有气魄。咱可是公平竞争。说好了啊，万一不小心，我要是真中了标，我还希望能得到你的祝福。我不光要祝福，我还得给你送份大礼。哦，今天晚上宁州饭店顶层的旋转餐厅让我给包下了，你请客，我买单。我要让所有人都知道。咱俩不是竞争对手，是好兄弟。得嘞，一言为定。<笑>一言为定知道吗？我还托裘正宇给你爸送了一套高档的紫砂壶
，那可不是一般的自杀。十万现金是我亲手放进去的，也不知道这份礼够不够住。检察院要是接到举报，你说你爸会被判几年呀？唐小琪。就你爸，你还有二十分钟。红星厂的项目给宋建国。大家请安静啊！红星国棉厂。拆迁改造项目中标发布会现在开始。下面，请市纪委主任吴满腾先生讲话，大家欢迎。在座的各位房地产业的老总、新闻界的朋友们，上午好。今天早晨呢，王副市长临时有急事约见我，所以我晚到了半个小时，在这儿呢，我给大家道个歉。现在我们开会，根据市专家组对竞标书的审核，以及对竞标各单位的实际考察，市里委托我。公开宣布中标结果。下面，我先对竞标流程、中标的依据，给大家做一个说明。还有十分钟。你可真是个孝顺的女儿，到这会儿了，连你爸的死活都不顾。好，你不给他打电话，那我来给检察院打。刘正宇要是十分钟内接不到我的电话，他会替我报案。综上所述，嗯，为了引导宁州市房地产业的健康发展，我们要下大决心，要百花齐放，百家争鸣，坚决不能搞。
，一家独大，领导有面子，老板赚了钱，同行伤了心，坑了老百姓，这样的事情绝对不允许再发生了。我们说啊，讲资质还要看潜质，论实力还要挖潜力，我们就是要下大功夫，下大决心。多培养几家有良心、信誉好的新型房地产业的巨头。这对有些人呢，也许会经历阵痛，啊，也许会付出一些损失和代价，但这是方向，是势力坚定不移贯彻的房地产改革的方向。所以。本着民主集中制的原则，充分尊重专家组的权威性。你理解了要执行，你不理解也要执行。今天，宁州的新闻媒体的朋友都来了，我再次重申：公开、透明，坚持改革，坚持为宁州的老百姓。谋福利、办实事，这就是这次竞标的评审标准。下面我宣布，红星锅面厂拆迁改造项目中标的房地产企业是。有个紧急电话，您接一下。啊，知道了。不好意思，请大家稍等一下。喂，把红星厂的项目给孙天国。你说什么？我叫你把红星厂的项目给宋建国现在我宣布，红星国棉厂拆迁改造项目中标的房地产企业是。你保证会放过我父亲吗？这就是一笔交易。我重合同，讲信誉。放心，你爸安全了。我在你面前一点尊严都没有了
你送宁波远点儿，跟他走那么近，没你好果子吃。请你趁早离开宋建国。你要是再这么混下去，迟早有一天你比他还混蛋。我像混蛋吗？像我真没想到我能中标。老头子在宣布消息的时候，整个现场鸦雀无声，没人敢说话。我回头去看张秋良，他就像个傻子一样在这原地坐着一动不动，直到那帮记者冲到我的面前，不断的用相机给我拍照，我才知道我他妈中了，我真中了。这不都是你玩剩下的吗？你现在是大人物了，像这种下三滥的招数，也只有我这种人去做。所以说，我们俩是一对儿，天生一对儿。我姐说的没错，但是我迟早有一天会变成和你一样的混蛋。我要回趟家。今天你哪儿都不许去，我们要好好庆祝一下。我姐和邱正宇离婚了。邱正宇答应了。你也回去看看吴婷婷吧